আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব একমুখী বিক্রিয়া সম্পর্কে তো রাসায়নিক বিক্রিয়াকে তার দিকমুখিতার উপর ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একমুখী বিক্রিয়া এবং উভমুখী বিক্রিয়া তো একমুখী বিক্রিয়া কাকে বলে যে সকল বিক্রিয়া শুধুমাত্র বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করে উৎপাদে রূপান্তরিত হতে পারে উৎপাদ পুনরায় বিক্রিয়া করে বিক্রিয়কে রূপান্তরিত হতে পারে না অর্থাৎ সে যে সকল বিক্রিয়া শুধুমাত্র সম্মুখ দিকে সংঘটিত হয় সেই বিক্রিয়াগুলোকে একমুখী বিক্রিয়া বলে তাহলে একমুখী বিক্রিয়া শুধুমাত্র বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ তৈরি করা সম্ভব কিন্তু উৎপাদ থেকে পুনরায় বিক্রিয়কে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব না এবং একমুখী বিক্রিয়াতা শুধুমাত্র সম্মুখ দিকে সংঘটিত হবে একমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়া বলে কিছু থাকবে না এবং পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার বেগও থাকবে না তাহলে আমরা বলতে পারি একমুখী বিক্রিয়া শুধুমাত্র একটা বিক্রিয়ার হার থাকে দুই ধরনের বিক্রিয়ার হার পাওয়া যাবে না তো আমরা এখন পড়ব একমুখী বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাহলে আমরা হেডিং দিব একমুখী বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথমেই আমরা লিখব যে আমরা এখানে যে সংজ্ঞায় লিখেছি শুধুমাত্র বিক্রিয়ক উৎপাদে রূপান্তরিত হয় শুধুমাত্র বিক্রিয়ক উৎপাদে রূপান্তরিত হয় এরপরে দুই নম্বর পয়েন্ট বিক্রিয়া শুধুমাত্র সম্মুখ দিকে ঘটে বিক্রিয়া শুধুমাত্র সম্মুখ দিকে ঘটে একে একমুখী তীর চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় একমুখী তীর চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং একমুখী বিক্রিয়ায় শুধুমাত্র একটি বিক্রিয়ার হার পাওয়া যায় একটি বিক্রিয়ার হার সেটা হচ্ছে সম্মুখ বিক্রিয়ার হার পাওয়া যায় পাওয়া যায় এবং একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে একমুখী বিক্রিয়া কখনো সাম্যাবস্থায় উপনীত হয় না একমুখী বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় আসার কোনো ধরনের প্রবণতা নেই কখনো সাম্যাবস্থায় আসতে পারে না সাম্যাবস্থা উভমুখী বিক্রিয়ার একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য এবং সেটা একমুখী বিক্রিয়ায় অনুপস্থিত থাকে এবং আরেকটা কথা যেটা যে এই বিক্রিয়া বিক্রিয়াটা সম্পূর্ণরূপে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ বিক্রিয়ক সম্পূর্ণ বিক্রিয়া শেষে উৎপাদে রূপান্তরিত হয় এবং বিক্রিয়ক আর অবশিষ্ট থাকে না তাহলে আমরা শেষ পয়েন্টে লিখতে পারি যে বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় তো আমরা এখন একটা এক্সাম্পল দেখতে পারি একমুখী বিক্রিয়ার যেমন পটাশিয়াম ক্লোরেট দুই অণু পটাশিয়াম ক্লোরেটকে যদি আমরা তাপীয় বিয়োজন করি সেই ক্ষেত্রে আমরা দুই অণু ক্যাস পটাশিয়াম ক্লোরাইড পাব তার সাথে আমরা তিন অণু অক্সিজেন পাব এরা কিন্তু পটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং অক্সিজেন এরা কিন্তু পুনরায় আবার বিক্রিয়া করে পটাশিয়াম ক্লোরাইডে রূপান্তরিত হয় না অর্থাৎ বিক্রিয়াটা শুধুমাত্র সম্মুখ দিকে সংঘটিত হয় শুধুমাত্র পটাশিয়াম ক্লোরেট বিক্রিয়া করে পটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং অক্সিজেনে রূপান্তরিত হচ্ছে সেক্ষেত্রে এটা একটা উভমুখী বিক্রিয়া আবার যদি কার্বন আর অক্সিজেনকে দহন করি একত্রে এরা বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড রূপান্তরিত করে এবং বিক্রিয়াটা শুধুমাত্র সামনের দিকে অগ্রসর হয় পুনরায় কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড বিয়োজিত হয়ে কার্বন আর অক্সিজেনে রূপান্তরিত হতে পারে না তো সেক্ষেত্রে এটাও একটি একমুখী বিক্রিয়ার উদাহরণ তাহলে আজকে আমরা বললাম একমুখী বিক্রিয়া কি একমুখী বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য এবং একমুখী বিক্রিয়ার উদাহরণ আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য